Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos, nuevamente estamos juntos para aprender. El día de hoy vamos a seguir aprendiendo desde casa. Entonces, comencemos. Hoy continuaremos con el recorrido para revisar y analizar cómo hiciste para organizar tus actividades para mejorar la convivencia en familia. Siguiendo nuestro recorrido de la semana, hoy nos vamos a detener en la estación 3. En esta estación vamos a revisar y analizar cómo hiciste para organizar tus actividades y mejorar la convivencia en familia. Vamos a identificar los logros y dificultades para organizar estas actividades a fin de mejorar nuestra convivencia. Y después vamos a proponer acciones para mejorar nuestros aprendizajes. Para poder analizar y revisar nuestros aprendizajes, recuerda que debemos de seguir los siguientes pasos. Y el primero es identificar cuál es el desafío o meta de la actividad. El segundo, revisar qué características o criterios debe tener mi trabajo. El tercero, observar cómo lo hice, identificar los avances, logros, dificultades y cómo me he sentido. Finalmente, el cuarto paso, pensar y proponer qué debo hacer para mejorar y lograr mi meta o desafío. Ahora sí chicos, todos a bordo, nos vamos a este gran recorrido por nuestros aprendizajes. No te olvides que este es el vagoncito que tenemos que completar al final de nuestra actividad. Para realizar nuestro recorrido en la estación 3, debemos realizar los cuatro pasos que anteriormente ya lo mencionamos. El primero fue identificar cuál es el desafío o meta de la actividad. Vamos a ver entonces cuáles fueron nuestras metas. La primera fue reconocer la importancia de organizar las actividades que realizamos en el día y en la noche. La segunda, proponer acuerdos y asumir compromisos para organizar las actividades familiares. Ella es María. Y María nos comenta que la evidencia de su trabajo fue la organización de actividades para mejorar la convivencia en familia. Ella tuvo que organizar a sus familiares para poder realizar este cuadro, así como tú en su oportunidad lo has hecho. Ahora vamos por el paso 2, revisar qué características o criterios debe tener mi trabajo. Los criterios son los siguientes. Primero, Debe de explicar por qué es importante organizar las actividades del día y la noche. También debe hacer que todos los integrantes de la familia participen en la actividad. Así como también proponer acuerdos, considerar actividades de juego y la hora de sueño y asumir compromisos para respetar los acuerdos. Dime entonces, ¿Qué debe hacer María para proponer acuerdos a fin de organizar sus actividades del día y de la noche en familia? ¿Qué tendría que hacer ella? Muy bien, ella tendría que dialogar, conversar con su familia y también rescatar la importancia, explicarles la importancia de por qué es importante organizarnos. Y María así lo hizo, porque ella considera que estos son sus logros. Ahora vamos a observar. Vamos a identificar los logros y dificultades que ha tenido María en su trabajo. Analicemos la primera meta o característica. María debió explicar por qué es importante organizar las actividades del día y la noche. Y ella lo hizo de esta manera. Este es el diálogo de María con su mamá sobre la historia de Jesús, el personaje de la actividad en revisión. Presta mucha atención 
para analizar si María logró explicar por qué es importante organizar las actividades. Su mamá empieza diciendo esto a María. ¿Sobre qué dialogaron en la familia de Jesús? María le contesta sobre las actividades que realizará cada miembro de su familia. ¿En qué se han puesto de acuerdo, María? María le dice, en dividir las actividades para realizar en el día y la noche, mamá. ¿Por qué crees que lo han hecho, María? Porque cada uno debe tener una tarea en el hogar, mamá. ¿Qué pasaría si no se ponen de acuerdo? María contestó, todo sería un desorden porque ellos harían lo que quieren. Y en nuestra familia, María, ¿cómo nos organizamos? María contesta, algunos dejamos nuestras cosas desordenadas. Eso nos pone de mal humor cuando no encontramos nuestras cosas. Deberíamos ponernos de acuerdo como la familia de Jesús. Así termina el diálogo entre María y su mamá. Ahora, María ha revisado las características o criterios para evaluar su meta. ¿Tú crees que lo haya logrado? La meta era explicar por qué es importante organizar las actividades del día y la noche. ¿Crees que María se dio cuenta por qué era importante organizar las actividades? Claro que sí, María ha comentado que el hecho de no tener nada organizado hace que todos nos pongamos de mal humor y que deberíamos ponernos de acuerdo, así como lo hizo la familia de Jesús. Entonces María lo hizo, cumplió su criterio, cumplió su meta, pudo explicar por qué es importante organizar las actividades del día y la noche. Ahora vamos a leer la segunda meta. María dice que también lo logró. Ella dice que ha propuesto acuerdos y asumió compromisos para organizar las actividades en familia. Veamos cómo lo ha hecho. Estos son los criterios para establecer el diálogo en familia. Primero, hacer que todos los integrantes de la familia participen en la actividad. Segundo, proponer acuerdos. Tercero, considerar actividades de juego y la hora del sueño. Cuarto, asumir compromisos para respetar los acuerdos. Ahora vamos a leer lo que nos cuenta María acerca de cómo se pusieron de acuerdo en su familia. Ella empieza el diálogo y dice, para organizar nuestras actividades en familia nos reunimos mi mamá, mi abuelito y yo. Mi hermana Lupe no estuvo, así que le colocamos sus actividades. Todos dieron su opinión y nos escuchamos con respeto. Consideramos el juego y la hora de dormir. Ahora chicos, vamos a revisar el trabajo de María. Vamos a verificar si de verdad en su evidencia ella logró realmente cumplir la meta. Vamos a leer las propuestas que ella ha hecho al organizar las actividades en familia. Momentos del día. Ha tomado la mañana, la tarde y la noche. También ha establecido los horarios para cada momento y ha colocado a los miembros de su familia. Debajo de ellos señala las actividades, por ejemplo, María, ordenar mi cama, desayunar, ver mis clases por la mañana, almorzar, descansar, hacer mis tareas, jugar, ordenar mis juguetes por la tarde, ya por la noche cenar y dormir. La mamá de María también tiene actividades como preparar el desayuno, desayunar, trabajar en mi computadora, preparar el almuerzo. Por la tarde, almorzar. Ayudar a María a hacer sus tareas y preparar la cena. Cenar y dormir por la noche. El abuelito por la mañana, desayunar, ver TV, ayudar a preparar el almuerzo. Por la tarde, almorzar, hacer la siesta, jugar con María. Y ya por la noche, cenar y dormir. Luego Lupe tiene actividades como ordenar la cama, desayunar. Por la tarde, almorzar, ver clases, descansar, hacer las tareas, cenar y dormir. Estas son las actividades 
que María ha organizado con su familia. ¿Por qué María ha señalado que logró su meta? ¿Tú crees que lo ha hecho? ¿Ella cumplió con todos los criterios? Yo veo que ha organizado muy bien y ha dialogado con su familia. ¿Tuvo alguna dificultad? ¿Crees que María haya tenido algún momento difícil al poder realizar este trabajo? Claro, puede ser que sí. No estuvo presente Lupe y Lupe no pudo opinar. ¿Qué faltó hacer? ¿Cómo te has dado cuenta? ¿Faltó hacer algo? ¿Tú qué crees? ¿Cómo crees que se sintió María? ¿Por qué? Esas dos preguntas vas a reflexionar con papá o mamá sobre cómo crees que se sintió María y qué le faltó hacer. Ahora vamos por el cuarto paso, donde tenemos que pensar y proponer qué debo hacer para mejorar y lograr mi desafío meta. Pensemos en María porque el día de hoy la tenemos de ejemplo. ¿Qué acciones hizo bien María y qué acciones debe hacer para mejorar? ¿Qué acciones crees que ella hizo bien? Ella dialogó con su familia y explicó la importancia de organizar las actividades para una mejor convivencia. Eso lo hizo muy bien. ¿Y tiene algunas acciones que pueda mejorar? Claro, quizás el tomar acuerdo cuando todos estén presentes, estén reunidos, porque recuerdas, Lupe no estuvo, ella no pudo participar, ella también debió de dar su opinión. Muy bien chicos, muy bien, ahora ya que hemos revisado el trabajo que hizo María, nosotros vamos a seguir los mismos pasos que ella ha realizado para ver si hemos logrado nuestras metas. Con apoyo de un familiar vas a completar este vagón de la estación 3. Estoy completamente segura que te va a ir muy muy bien. Con ayuda de un familiar dibuja este esquema en tu cuaderno u hoja de reuso y colorea el número y el espacio que corresponda a cada cuadrante según cómo te sientas en el momento de esta actividad. El mayor valor es 3. Es decir, que si te sentiste muy bien, podrías colorear todos los cuadrantes, del 1 al 3. Pero si no te sentiste tan bien, podrías colorear hasta el 2 o hasta el 1. Todo esto va a depender de ti. Bien chicos, finalmente con ayuda de un familiar, fíjate si cumpliste las metas del día de hoy. Una de ellas fue identificar los logros y dificultades al momento de organizar tus actividades para mejorar la convivencia en familia. Sí, esas actividades que tú con tu familia programaron, las realizaron, ¿qué logros tuvieron? ¿Has tenido alguna dificultad? Verifica y revisa. ¿Has propuesto acciones de mejorar tus aprendizajes? ¿Qué acciones has propuesto? Verifica, revisa. Esto nos va a ayudar cada vez a ser más autónomos y críticos de nuestro propio aprendizaje. Cuídate mucho, espero que esta sesión te haya servido, te haya ayudado para que puedas analizar cómo va yendo tu trabajo. Nos vemos la próxima clase. Chao, chao.